皆さんこんにちは。ブロガーの笠子です。2021年4月13日、えー、夜、えー、23時半時点ですけれども、長野県北部震源で震度3の地震が起きております。えー、長野県北部ですけれども、4月、それから3月末からですね、結構地震が多くて、えー、3月31日以降で7回地震が起きておりますので、ちょっと注意をした方がいいんじゃないかなと思います。で直近の地震発生状況ですけれども、鹿児島トカラ列島近海の偶発地震が4月13日になって極端に回数が減りまして、ただですね、和歌山県で3回連続地震が起きるといった後に、長野県北部で震度3の地震が起きております。でこの長野県北部ですけれども時系列で見ると、時系列で見ると4月に入ってもう4回起きています、それから3月31日には3回1日で起きております、3月21日も2回起きてまして、ちょっと多いんじゃないかなということで、これ、一度4月6日の時点でもちょっと多いんじゃないかという投稿しましたけれども、ちょっと気になるところではあります。でここなぜ気になるのかっていうと大きな地震が起きている震源地なんですね。えー、一番大きいのは2011 2011年3月12日、えー、311の翌日に震度6強の地震が起きているというですね、えー、忘れられ忘れ去られた被災地と呼ばれているまあ、東北沖でいっぱい起きているのに実は長野でも起きていたというまあ、大きな地震。まあ、それから2011年の3月12日以外にも。2014年にも震度6という地震が起きてます。2018年にも震度5強が起きてます。非常に大きな地震が多いところなので、ちょっと怖いかなと思います。で、これ3月12日の地震ですけれども、これ本当に東日本大震災でもう東北が揺れまくって、ていたときに、えー、長野県北部の震源で地震がありでこれ見てわかる通り長野の北部の震源とはいえもう関東それからね、えー、北陸まあ、東北東海地方かなり広範囲で揺れますのでまああの長野だけではなくてまあ、関東なんかにも影響がある可能性が出てきますえー、ということで、えー、長野県北部震源の地震、最近多いので、えーまあ、大きな地震も起きている震源地なので、まあ、要警戒かなというふうに思います。